স্বপ্ন একজন সফল ডাক্তার হওয়ার নিজের সাধ্যের মধ্যে বিদেশে গিয়ে কেরিয়ার করতে চান সুযোগ আপনার হাতের কাছেই মিশন এমবিবিএস বেস্ট অ্যাব্রড কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্বপ্ন পূরণে আজই ভর্তি হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে নাইন নমস্কার আপনারা দেখছেন ক্যাম্পেন কলিং মিডিয়া আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি শুভজিৎ এবং আজ আমার সঙ্গে রয়েছেন বাম পরিষদীয় দলনেতা ডক্টর সুজন চক্রবর্তী সুজন দা আপনাকে স্বাগত প্রথমবার ক্যাম্পেন কলিং এ আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ক্যাম্পেন কলিং এর শুভানুদ্দয় যারা আছেন দর্শক যারা আছেন আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন সুজনদা আজকে যে প্রশ্নগুলো আমি সাজিয়েছি আমরা সাংবাদিকরা বারো মাস তো ইস্যু ভিত্তিক প্রশ্ন করে থাকি আজকে ইস্যু ভিত্তিক প্রশ্ন কিছু সাজিয়েছি এবং এমন কিছু প্রশ্ন আমি নিয়ে এসেছি যেটা রাস্তাঘাটে চায়ের দোকানে অনেক মানুষ যারা একটা সময় বামেদের ভোট দিয়েছিলেন বা কোনোদিনই বামেদের ভোট দেননি বামেদের সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক মনোভাব বা নেতিবাচক মনোভাব থেকে যে যে প্রশ্নগুলো উঠে আসে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আমি আজকে রেখেছি একদম প্রথমে আমি যে প্রশ্নটা আপনার কাছে রাখতে চাইব অনেকেই বলে থাকেন বা দাবি করে থাকেন দু হাজার এগারোর আগে পর্যন্ত রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রীর ভূমিকা পালন করেছিলেন ইউপিএ টু এর পর থেকে কেন্দ্রে বিরোধী নেত্রীর ভূমিকা পালন করছেন সাম্প্রতিককালে বিরোধী নেত্রী হিসেবে বা বিরোধী মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারে কাছে কেউ নেই আমার প্রথম প্রশ্ন নাম্বার ওয়ান আজকে ন বছর আপনারা বিরোধী আসনে রয়েছেন তারপরেও এই ধরনের কথাবার্তা কেন চায়ের দোকান বা তাসের আড্ডা বা রান্নাঘরের হেসেল বা যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় হবে তাহলে বামেরা কি সেই জায়গাটা ন বছরে তৈরি করতে পারেনি নাম্বার টু দু হাজার এগারোর তেরোই মে যখন বামেরা এ রাজ্য থেকে ক্ষমতা হারালো বাম মনস্ক অনেক প্রবীণ ব্যক্তি সেদিন আশা নিয়ে বলেছিলেন যে তোরা তো এতকাল বামেদের শাসক রূপটা দেখলি এবার বামেদের বিরোধিতা দেখবি যে বিরোধিতা উনিশশো তিপ্পান্ন সালে বামেরা করেছিল এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির জন্য গোটা শহর স্তব্ধ করে দিয়েছিল জুলাই মাসে দিনের পর দিন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা কি ইতিহাসই থেকে যাবে গেলে কেন আমি প্রথমত যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে বিরোধী মুখ মমতা ব্যানার্জি এবং ওটাই প্রকৃষ্ট বিরোধিতা এটা কখনোই সত্য নয় ইতিহাস যদি ঠিক মতো বিবেচনা তো করবেই ইতিহাসের বিবেচনায় কাউকেই ছাড়ে না ইতিহাস এইটা কোনো ইতিহাস না যে সিঙ্গুরে অতএব ওখানে ইতিহাস হয়ে গেলেন মমতা ব্যানার্জি শোভন চ্যাটার্জি মদন মিত্র ইত্যাদি এটা কোনো ইতিহাস না এটা ইতিহাসের অপভ্রংশ যা এটা তৈরি করেছে বিরোধী রাজনীতি মানে কি বিরোধী রাজনীতি মানে কি ভাঙচুর ধ্বংস আগুন লাগানো তিনশো ছাপ্পান্ন বঙ্গোপসাগর না রাজনীতি মানুষের জন্য বিরোধী রাজনীতি সেটাও মানুষের জন্য সদর্থক গঠনমূলক বামেরা সদর্থক গঠনমূলক মনোভাবেই চলে এবং চলেছে এইটাই চলবার কথা দেশ দুনিয়ার সাধারণ রেওয়াজটা তাই ঘটনাক্রমে মমতা ব্যানার্জি সেই তুলনায় ব্যতিক্রম যিনি ধ্বংস করতে চেয়েছেন বাংলাকে বাংলাকে ধ্বংস করে বোঝাতে চেয়েছেন মানুষকে যে দেখো বাম আমলে সব বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল অতএব আমরা আছি আমাদের পাশে দাঁড়াও যখন বিশেষ করে গ্রাম এবং কৃষক সব মিলিয়ে মানুষ যখন বুঝতে পারছেন যে সারা দেশের চাইতে একদম ব্যতিক্রমী একটা মনোভাবে পশ্চিমবাংলা অর্থনীতিকে গড়ে তুলছে এবং সংখ্যা তত্ত্বের বিবেচনায় তা যথেষ্ট স্পষ্ট করা যায় সময় থাকলে আমি ঘন্টা পর ঘন্টা আলোচনা করতে পারি এবং তারপর যখন সারা দেশের লোক দেখছে যে একসময় যে বাংলাকে বলা হতো বাংলা থেকে সবাই পালাচ্ছে বদলে গেল বদলে গেল ডেস্টিনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবাংলায় মানুষের স্বার্থে লেখাপড়া জানা গ্রামের কৃষকের পরিবারের স্বার্থে কম লেখাপড়া জানা মানুষ তার স্বার্থে যখন একটা বিকল্প কার্যত শিল্প অর্থনীতি গড়ে উঠছে ডেস্টিনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল তখন যদি সেটা থাকে তাহলে মানুষ বামপন্থীদের প্রতি আকর্ষণ তাদের থেকে যাবে ভরসা থেকে যাবে না করতে দেওয়া যাবে না ভেঙে দাও কাচরা ছড়ে দাও আন্তর্জাতিক জাতীয় সমস্ত সমস্ত এই ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলোর সাহায্য নিয়ে ধ্বংসের রাজনীতি যেটা করেছে ওটা বিরোধিতা নয় আমি আবারও বলছি ওটা বিরোধিতা নয় ওটা বাংলাকে ধ্বংস করা আমরা প্রথম দিন থেকে বলেছি দেখবেন 
বিধানসভায় আমাদের প্রথম সূর্য মিশ্রর বক্তৃতা যে আমরা বিরোধিতা করব বাট কনস্ট্রাকটিভ ফলে যখন এমনকি দার্জিলিং এর প্রস্তাব যখন এসেছে ওই জিটি ইত্যাদি ইত্যাদি সংক্রান্ত ছত্রিশটা অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছে যেগুলো কারেক্ট করুন কারেক্ট করুন কারেক্ট করুন ওরা শোনেনি এবং তার সর্বনাশা পরিণতি আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি ওদেরই ওদের প্রস্তাবিত বিল একের পর এক সংশোধন করতে হয়েছে যে কথাটা আমরা বলছিলাম অনেকাংশে অনেকাংশে ধাক্কা খেতে খেতে তা ওদের মানতে হয়েছে বিরোধিতা মানে ভেঙে দেওয়া না তছনছ করা না বিরোধিতা মানে বিরোধী থাকলে দার্জিলিং কে নিয়ে একটা আলাদা কোনো বন্দোবস্ত করে দেবো এই রকমের মনোভাব না বিরোধিতা মানে জঙ্গল মহলকে সামনে রেখে গরিব মানুষের খুনের যোগ্য চালিয়ে যাব আর যাদের নিয়ে চালালাম তাদের বেনিফিট দেবার জন্য সরকার এসে ব্যবস্থা করব অথবা শুধু শিউন না একের পর এক আমাদের যুব সমাজের স্বপ্নগুলোকে ভেঙে তছনাচ করে দেবো এটা বিরোধিতা না আমরা ওই বিরোধিতা করার রাজনীতি করি না ওই বিরোধিতা করার রাজনীতি আমরা কোনোদিন করি কখনোই করিনি কখনোই করিনি তিপ্পাটো সালেও আমরা তা করিনি তিপ্পাটো সালেও আমরা তা করিনি ওটা একটা ব্রিটিশ কোম্পানি এবং সব মিলিয়ে পরিবহন সহ রাস্তাঘাট ইত্যাদি যেখানে তারা কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না অথচ বাড়াচ্ছে কেন দ্যাট ওয়াজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু যখন জ্যোতিবাবু ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার ট্রাম্প জাতীয়করণ করা হয়েছিল ফলে সব মিলিয়ে মানুষের সাথে রাজ্যের সাথে দেশের সাথে রাজনীতি সেই রাজনীতি আমি সরকারে থাকলে যেভাবে কাজ করব সরকারে না থাকলে তাকে উল্টে দেব তা না গঠনমূলক বিরোধিতার জায়গাতেই আমরা থাকি এবং সেটাই মানুষের জন্য ভবিষ্যতের জন্য সদর্থক এটা সবাই বুঝতে চান না হয়তো ভাবেন মারপিট দাঙ্গা করলেই সব লাভের লাভ হয়ে যায় বিরোধী রাজনীতি মানে সরকারে না থাকলে ঠিক উল্টো কথাটা বলবো সরকারে এসে ঠিক উল্টো কথাটা বলবো তা নয় বিরোধী রাজনীতি আপনি দেখছেন নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে যখন নরেন্দ্র মোদী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী গুজরাটের তখন কেন্দ্রীয় যে যে রীতির বিরোধিতা করেছেন আজকে সে উল্টো কথা তাকে বলতে হচ্ছে অর্থাৎ যখন ওই বিরোধী তখন আমি যা বলবো আর যখন ওই পক্ষে তখন আমি একশো বার উল্টো কথা বলবো এটা রাজনীতির অপভ্রংস এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব এই মনোভাবে বামপন্থীরা চলে না অতীতে চলেনি ভবিষ্যতেও চলবে না বেশ আরো একটা বিষয় এখানে উঠে আসছে যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বামেদের যে বিরোধিতা মানুষ দেখতে চেয়েছিল যদিও বিরোধিতা সংজ্ঞাটা আপনি এখানে পরিষ্কার করে দিলেন কিন্তু যেহেতু প্রশ্নগুলো আপনার সঙ্গে কথা বলার আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে এসেছে তাই আমি সেই প্রশ্নটা আরেকবার করতে চাইছি বামেরা বিরোধিতা করতে পারছে না বলে বিজেপি সেই জায়গাটা নিচ্ছে এটাও এটাও আমি সঠিক বলে মনে করি না বিজেপি কি জায়গা নিচ্ছে নীতিগত ভাবে তৃণমূলের এবং বিজেপির মোটা ভাগের ফারাকটা কোথায় মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা বা মানুষের স্বার্থে সরকারের বিরুদ্ধে মনোভাব না ওদের কম্প্রোমাইজিং যে লোকটা তৃণমূল সে লোকটা বিজেপি যে ভঙ্গিটা তৃণমূল সে ভঙ্গিটা বিজেপি অনুব্রত মন্ডল তৃণমূলের থেকে পুলিশকে পেটানোর কথা বলবে আর বিরোধী রাজনীতি করার জন্য দিলীপ ঘোষ একই কথা বলবে আর একটা আলাদা ব্র্যান্ড নামে দুটো আলাদা ব্র্যান্ড আর এস এস এর দুটো সৃষ্টি একটার নাম যদি বিজেপি হয় আর একটার নাম তৃণমূল সেই কারণে বিজেপি এবং তৃণমূলের গতায়াতে আপনি কোনো অসুবিধা দেখতে পারবেন না ওরা যতটা স্বচ্ছন্দ তৃণমূলে ততটা স্বচ্ছন্দ পারলে প্রায় বিজেপিতে ফলে বিজেপি তার জায়গাটা নিচ্ছে তা না বরং ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে যে অংশ দুনিয়াকে শোষণ করে দেশকে শোষণ করে যে অংশ টাকার পর টাকা নিয়ে ক্রমশ লাভের পাহাড় বানায় যে অংশ ইনইকালিটি ক্রমশ বাড়াতে বাড়াতে কেন্দ্রীয় ভবন সম্পদের বাড়ায় এবং মনে করে যে ফিফথ আম্বানি এটাই বুঝি ভবিতব্য এটা ভাবল না যে দেশের মানুষগুলো তাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তারা সকালে এক পাতে আছে তো বিকেলে এক পাতে আছে তারা চায় অ্যাজ ইফ তৃণমূলের বিরোধী বিজেপি অ্যাজ ইফ বিজেপির বিরোধী তৃণমূল এইভাবে একটা মানুষের কাছে সব মিলিয়ে মিডিয়া সহ সব মিলিয়ে সেই প্রচারটা নিয়ে যেতে পৌঁছে দিতে এটা কোনোদিন কখনো ভাবল না যে এই বিজেপিকে পশ্চিমবাংলায় ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে যারা তারা তৃণমূল কোনোদিন বুঝল না বা ভাবল না বা ভাবতে চাইবে না অবশ্যই ভাবতে চাইবে না এটা ওদের রাজনৈতিক স্বার্থ সেই কারণেই চাইবে না জ্যোতিবাবু ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন বিজেপির বিরোধিতা কে করতে পারে বামপন্থীরা ছাড়া তৃণমূল কি করে বিজেপি বিরোধিতা করবে প্রত্যেকটি মুহূর্তে জানে যে আমি যা যা অপরাধ করে আছি জেলে থাকার কথা আমি জেল জীবন থেকে বাঁচতে গেলে মোদী এবং অমিত শাহর সঙ্গে আমার ফিটিং রাখতে হবে ঝগড়া করব বাইরে আর ফিটিং রাখবো আলাদা জায়গাতে সেই কারণেই ভুবনেশ্বর আপনি দেখেন 
সেই কারণে এই তিন দিন ধরে ভুবনেশ্বরে অপেক্ষা করে অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করতে আপনি দেখেন সেই কারণেই দিল্লিতে মোদিজি এবং অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক করে তার যদি পিছনের দরজা দিয়ে পারলে চলে আসবার মনোভাব দেখেন এবং সেই কারণেই দিল্লিতে দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জিকে বলতে হয় আমি এনআরসি বিরোধিতা করার জন্য আসেনি আমি এসেছি আপাতত রাজীব কুমার পিছন পিছন পিসি ভাই পকেট ঠাকাতে ওটা কি বিরোধী রাজনীতি জ্যোতিবাস বিরোধী রাজনীতি করেছেন বর্বরের দল অসভ্য বর্বরের দল বাজপেয়ী বলেছিলেন একথাটা বললেন কেন যদি ও ঠান্ডা মাথায় বললেন যে এত বছরের পুরনো একটা সৌধকে যেভাবে ভেঙে দেয়া হলো যেভাবে ভেঙে দেয়া হলো সেইটাকে আমি অসভ্য বর্বর না বললে অন্য কি শব্দ বলতে পারি এটা কি বিরোধিতা নীতিগত বিরোধিতা আপনি তৃণমূলকে দেখেন বিজেপির বিরোধী অসম্ভব বিজেপি দেখেন তৃণমূলের বিরোধী অসম্ভব এক পাতে আছে আজকে এক রকম কালকে আরেক রকম একটা বাড়ির দুটো ঘর একটা ঘরের নাম বিজেপি তো আরেকটা ঘরের নাম তৃণমূল ওটা কোনো বিরোধীরাই না নিশ্চিত থাকুন ওটা কোনো বিরোধীতা না ওটা তৃণমূলেরই আরেকটা ভার্সন কি বিজেপিরই আরেকটা ভার্সন মেড ফর ইচ আদার ইমিউনিটি গড়ে তুলুন আর ভাইরাসকে জয় করুন আজই নিয়ে আসুন আর্সেনিকা ম্যালবাম নিম তুলসী হলুদ অশ্বপন্থা ও গুলঞ্চ নেডার সমৃদ্ধ এনপিস ইমিউন ড্রপ এনপি দ্যাট অ্যান্সার সিন্স এইটিন ফোর্টি নাইন ফোন নাম্বার নাইন এইট সেভেন ফাইভ থ্রি জিরো ফোর এইট ডাবল টু অর্থাৎ আপনি বলছেন বিজেপি এবং তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক একদম একদম একদমই রাজনীতি যত হবে মানুষের স্বার্থ বিবেচনায় শ্রমজীবী মানুষ গরিব মানুষ মধ্যবিত্ত মানুষ যুব ছাত্র শ্রমিক কৃষক মহিলা যারা বিভিন্ন ভাবে অসুবিধার মধ্যে আছেন অবহেলিত কি নির্যাতিত কি অস্বস্তির মধ্যে আছেন সেই মানুষের হয়ে দাঁড়াবে কে বিজেপি তৃণমূল বামপন্থীরা বামপন্থীরা ফলে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ গরিব মানুষ বা সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এরা সহমত দিল্লি বিজেপি নির্বাচনের আগে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার একটা পূরণ করেছে দু কোটি বেকারের চাকরি থেকে শুরু করে যে কোনোটা ভোটে জেতার জন্য যে যে প্রতিশ্রুতি মমতা ব্যানার্জিরা দিয়েছিল একটা পালন করেছে দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সহ যে কোনোটা মিথ্যাচারে এদের কোনো জুড়ি নেই মুখ্যমন্ত্রী এক একদিন একাত্তে এমন কথা বলেন যে দলের লোকের হাস এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে পশ্চিম বাংলায় এই ন বছর না দশ বছর উন্নয়ন নাকি একেবারে মানে দারুণ ভয়ঙ্কর আমার এক বন্ধু হাসতে হাসতে একদিন বলছিলেন যে পশ্চিমবাংলায় যদি উন্নয়ন দেখতে চান দেখতে পারবেন কোথায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত মেম্বারের বাড়িতে তৃণমূলের কাউন্সিলারের বাড়িতে দুটো তিনটে প্রজন্মের উন্নয়ন করে রেখেছে আমফানে আটটা দশটা একেবারে বন্দোবস্ত করে রাখা বলতে যাবো যায় তা করে রেখেছে মানুষের জন্য উন্নয়ন নয় হতশ্রী চেহারা আট গুণ সংখ্যাটা আট গুণ হয়েছে এই গত ন বছরে মাইগ্রান্ট লেবার এ রাজ্য থেকে দলে দলে চলে গেছে পশ্চিমবাংলায় উন্নয়ন হয়েছে কেউ মানবে কথা কেউ বিশ্বাস করবে কথা কিন্তু বক্তৃতাতে তোর একেবারে ভয়ঙ্কর আপনি কোথাও দেখেছেন নাকি কোথাও দেখেছেন দিল্লি যেমন চোখ রাঙিয়ে চলে এবং দিল্লি চোখ রাখাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মধ্যে বলেন সমান তালে চোখ রাখাচ্ছে তো মুখ্যমন্ত্রী আরে লোকে হাসছে পুলিশের কর্মী পারলে বলছে যে মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন থেকে পাঁচ জেলা সব লোক নাকি একসাথে দেখেছেন পাঠশালা মতন তুলে তুলে রাখাচ্ছেন দুবরাজপুরের বিডিও এই আপনি শ্যামপুরের ওসি ইয়াস ম্যাডাম ফাঁদলাই হচ্ছে সব এসপি দাঁড়িয়ে উঠে একেবারে নতজানু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাইস চ্যান্সেলরদের দেখেছিল নতজানু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এসপি নতজানু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডিএম নতজানু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে উর্দিটা খুলে ফেলু মানুষের পয়সা ওরা মাইনে পায় উর্দিটা খুলে ফেলু মুখ্যমন্ত্রী ওদের এই রকম জায়গাতে নিয়ে গেছেন যেখানে মেরুদণ্ড সম্পন্ন মানুষ তাকে মেরুদণ্ডহীন জায়গাতে পারে পর্যবসিত করছে কি কিসের রাজনীতি হচ্ছে কিসের রাজনীতি হচ্ছে একেবারে পরিপূরক যেমন তৃণমূল তেমন বিজেপি যেমন ওখানে মোদী শাহ গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনি একটা একজন মোদী অথবা একজন শাহ নাম কি ভাগ করতে পারবেন না মোদী শাহ যে দুনিয়াকে দেখাচ্ছে যে আমরাই ভারতবর্ষের সব 
রথযানু হয়ে মেনে নিচ্ছে এবং রথযানু হয়ে মানাবার মতো করে সমস্ত ফোর্সেস লেগে পড়েছে ব্যবসায়ী মহল সহ কি হচ্ছে এটা ঠিক যেরকম ওখানে ঠিক সেরকম এখানে মানুষের স্বার্থে রাজনীতি এটা নয় মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করতে চায় না করবার সাহস নেই করবার যোগ্যতা নেই মানুষের স্বার্থে রাজনীতি ভাববতীরাই করবে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ তাই বেশ এখানে আমি আরেকটা প্রশ্ন রাখতে চাইছি আমরা দেখেছি যে দু হাজার লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের একটা মানে কার্যত বিপর্যয় বেশ কিছু আসন হাত ছাড়া এবং তারপরেই সেটা প্রশান্ত কিশোর হোক বা যাই হোক বেশ কয়েকটি কর্মসূচির মাধ্যমে সেই জনসংযোগে তৃণমূল কংগ্রেস আবার যোগ দিল সেটা দিদিকে বলো হতে পারে বাংলার গর্ব মমতা হতে পারে বা অতি সম্প্রতি বাংলার যুব শক্তি আমরা যেটা শুনেছি ছোটবেলায় যে এলসিতে বসে মানে বামেদের সঙ্গে মানুষের এমন জনসংযোগ ছিল এলসিতে বসে বলে দেওয়া যেত যে কোন বাড়ির তে কি রান্না হয়েছে কিংবা অমুক জেঠিমার হাতের চা কেমন অমুক কাকিমা সুগার কত অমুক কাকু কি খেতে ভালোবাসেন মানে মানুষের সঙ্গে একটা নিবিড় যোগ ছিল এটা আমরা শুনেছি কোথাও কি মনে হয় সুজন দা আজকে দু হাজার ভোট বিপর্যয়ের পর আমরা দেখেছিলাম যে তিনটে বিধানসভা উপনির্বাচনে যেভাবে তৃণমূল জয় পেল তৃণমূল মানুষের মন জিতেছে সেই মনটা আপনারা দু এগারোর পর থেকে এখনো অব্দি জিততে পারেননি অথচ আমি আবারও রিপিট করছি আমরা শুনেছিলাম ছোটবেলায় জনসংযোগে বামেদের জুড়ি মেলা ভার দুটো আমার উত্তর হবে জনসংযোগে বামেদের জুড়ি মেলা ভার এই যে কথাটা শুনেছিলেন এটা সত্য গুটিকতেক পার্টির লোক গুটিকতেক পার্টি কর্মী কিন্তু গোটা গ্রাম শুদ্ধ মানুষ জানতো যে কোনো বিপদ হলে ভরসা ওরাই এতটাই সামাজিক মানসিক মানবিক মনোভাব নিয়ে বামপন্থীদের লোকে দেখেছে দেখতে অভ্যস্তই ছিল তখন অন্যান্য কমিউনিকেশন কম ছিল ন্যাচারালি ওয়ান টু ওয়ান টাচটাই ছিল বেশি পরবর্তীকালে এই টাচটা বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হয়তো হয়েছে কিন্তু নিশ্চয়ই বামপন্থীদের বারে বারে সেই চর্চা করতে হয় যে আমাদের সামাজিক সম্পর্কটা কি কোথাও আগের চাইতে দুর্বল হচ্ছে কেন দুর্বল হচ্ছে কি করে তাকে রিভাইভ করব মিনিং যে বামপন্থীরাই সামাজিক সম্পর্কটাকে ভিত্তি করে রাজনীতির কথা বলে রাজনীতির ক্ষমতার জন্য রাজনীতি না সামাজিক সম্পর্ক মানবিক দায় মানুষের প্রতি ভালোবাসা দরদ সেই জায়গা থেকে বরাবরই চলেছে এখানে কিছুটা ঘাটতি কি হয়নি নিশ্চয়ই হয়েছে এই ঘাটতি কেন এবং কিভাবে তাকে রিভাইভ করা হবে এটাই বামপন্থীদের একমাত্র চর্চার বিষয় বা মূল চর্চার বিষয় মূল চর্চার বিষয় এটা নয় যে কোথায় কোন কৌশল করে কিভাবে কতটা কি ক্ষমতা দেখানো যায় এটা বামপন্থীদের মূল চর্চার বিষয় নয় বামপন্থীদের মূল চর্চার বিষয় সামাজিক মানবিক ভাবে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক এবং গণ আন্দোলন গড়ে তোলা এক দুই তৃণমূল দারুণ করে ফেললো ভুল দু হাজার উনিশের নির্বাচনে তৃণমূল গুহারা হেরেছে গুহারা হেরেছে বাইশটা আসন পেয়েছে দেখে আপনি মনে করবেন না যে বাইশটা আসন পেয়েছে বা কেউ একটা আঠারোটা আসন পেয়েছে বলে মনে করবেন না আঠারোটা আসন পেয়েছে বাইনারিটা এমন তৈরি হলো যেন একেবারে পোলারাইজেশন শুধু ধর্মভিত্তিক না ধর্ম ধর্মের মধ্যে সাব ধর্ম তার মধ্যে আর কিছু ইত্যাদি ইত্যাদি এমন পোলারাইজেশন এবং সেই পোলারাইজেশনে যে লোকটা সকাল দুপুর সন্ধ্যে বলছে তৃণমূলকে সহ্য করা যায় না নির্বাচনের কাছাকাছি এসে এমন ভাবে পোলারাইজেশনটা কটানো হচ্ছে খুব পরিকল্পিত হবে তৃণমূলকে চাই না তবে এখন আপাতত তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে তাহলে বিজেপিটা যেভাবে হিন্দুত্ব বাড়াচ্ছে ওটা একটা বিপদ হতে পারে তাহলে হিন্দুত্ব বাড়ালে মুসলমানত্ব বাড়বে নজরুলের পুরনো কথা কাজী নজরুল ইসলাম পুরনো গল্প তাহলে হিন্দুত্ব এবং মুসলমানিত্বর মতন করে বিভাজন করো হিন্দুত্বের মধ্যে উঁচু এবং নিচু তার মতো করে বিভাজন করো এই যে রাজনীতিটা কার্যত ভারতবর্ষে চালু হয়ে গেল এটা খুব বিপজ্জনক এর জন্য আসলে দুজনেই বিপর্যস্ত হবে এবং হতে বাধ্য আপাতত তার অ্যাডভান্টেজ দুজন পেয়েছে এই অ্যাডভান্টেজটা বেশি দিন পাবে না এই অ্যাডভান্টেজটা বেশি দিন পাবে না তৃণমূল কি করলো প্রথমে বললো দিদিকে বলো তারপরে বললো বাংলার গর্ব তারপরে এখন আপনি কি বলছেন একটা যুব শক্তি নাকি একটা বলেছে যুব শক্তি তো যুব ফেডারেশন তার পত্রিকার নাম সেটাকেও ধার করতে হলো আর কত ধার করা বাকি থাকবে ধার ছাড়া তো কিছু নেই ওদের নাথিং অরিজিনাল ইডিট নাথিং অরিজিনাল ইডিট আচ্ছা 
অসহক আর বারোশো হোক কোটি টাকার কোম্পানি দিয়ে রাজনীতি হয় ওটা রাজনীতির নামে ব্যবসা হয় যা তৃণমূল করছে কোটি টাকার কোম্পানি দিয়ে ব্যবসা হতে পারে রাজনীতি হয় না কি করলো দিদিকে বলো একটা লোক কেউ দিদিকে বলতে পেরেছে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে লক্ষ লক্ষ হোর্ডিং হয়েছে দিদির মুখ জলে মানে দারুণ ভাবে ভেসেছে কোথাও গাছ থেকে ঝুলেছে কোথাও ল্যাম্প পোস্ট থেকে ঝুলেছে দিদি ঝুলে আছে পাশে ভাইপো দুজনে ঝুলেছে বটে কিন্তু দিদিকে কি কেউ কোনো কথা বলতে পেরেছে না দিদির ঠাওর পাওয়া যায়নি দিদিকে বলো চালু করে দেওয়া হলো ঠিক লাভ হলো যদি লাভ হতো তাহলে বাংলার গর্ব বলার দরকার ছিল না বাংলার গর্বটা এতই বাংলার লজ্জা মানে পারলে রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুল কিংবা বিদ্যাসাগর কিংবা রামমোহন না আমি বাংলার গর্ব আহাম মুখরে এভাবে কথা বলে আহাম মুখরে এভাবে কথা বলে আহাম মুখরা নিজেদেরকে গর্ব বলে চিহ্নিত করতে চায় ফ্যাসিস্টিক যারা তারা নিজেকে সবার চাইতে উর্ধ্বে তুলে ধরতে চায় যেমন কি মোদী সাহেব চান তেমন দিদি দিদি ভাই চান এছাড়া বাংলার গর্ব বলার আগে তিনবার ভাবার দরকার ছিল যে আমি কি করে নিজেকে বাংলার গর্ব বলছি লজ্জা লাগছে না দ্যাট ফেল্ড এবার আসলে যুব শক্তি না কি একটা আপনি বলছেন কি খায় না মাথা দিয়ে আমি জানি না কিন্তু লোকে কি দেখছে লোকে দেখছে তৃণমূলের এত দুর্গতি আমি পিকেপ দল বলে ফোন করে চলে যাচ্ছে আমি নাম বলছি না এমন লোকের খোঁজে গেছে যে লোক মারা গেছেন পুরোনো সিপিএম এমন লোকের খোঁজে গেছে যে লোক মারা গেছেন অনেকদিন আগে তার খোঁজে গেছেন ডায়মন্ড ধারবার আমি শুধু ডায়মন্ড ধারটুকু বললাম নামটা এখন বলছি না এরকম রাজ্য জুড়ে হচ্ছে গেছেন বনবালি রায়ের বাড়িতে পুরনো এমএলএ পুরনো মন্ত্রী গেছেন মমতা রায়ের বাড়িতে পুরনো এমএলএ এত ছোট বড় মাঝখান তো যাচ্ছেনই বটে কি হলো বললো যে মেরুদণ্ড বিক্রি করার জন্য আমরা নই মেরুদণ্ড যারা বিক্রি করবে তার আপনাকে টাকা দিয়েছে কেন এসছেন এখানে দিদি এত হালকা হয়ে গেছে যে দিদির হয়ে কথা বলতে গিয়ে বলছে তৃণমূলে সব চোর বলছে চোর দুর্নীতিগ্রস্ত ওদের মুখ খুব খারাপ হয়ে গেছে ওই ফেস দিয়ে চলবে না দিদির ফেস দিয়ে চলছে না দিদির ফেস দিয়ে চলছে না বলে বনমালি রায় অথবা মমতা রায় ফেস কে ধার করার চেষ্টা করতে হচ্ছে রফিকুল সাহেব আমাদের হরিরামপুরের এমএলএ কদিন আগে করোনা আক্রান্ত ছিলেন সুস্থ হয়ে বেরিয়ে এসছেন আমি তো হ্যাকসব জানাবো হ্যাকসব জানাবো এইরকম হাজার হাজার লোক আছে আমাদের রফিকুল সাহেব বললেন আপনি এসেছেন চাটা না খাইয়ে ছাড়তে পারলাম না চাটা খাওয়ালাম কিন্তু পরের দিন আসলে লাথি মেরে বার করে দেবো পাড়া শুধু লোক লাথি মেরে বার করে দেবে তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের মুখ নেই খারাপ সেই ভাবে আমি কিনতে এসেছেন তাহলে কোন দুর্গতির মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পড়েছে বুঝতে পারছেন যে সিপিএম এর যে লোকেদের নাকি চলতো না সেই লোকেদের খুঁজতে হচ্ছে তাদের ধার করতে হচ্ছে তাদের বলতে হচ্ছে আপনারা এসে তৃণমূলকে বাঁচার তো তৃণমূলকে বাঁচাবার জন্য কেউ নেই ওরা অন্য কেউ পারল না দিদি ভাই পারল না গর্ব পারল না দিদিকে বলো পারল না যুব শক্তি পারল না ক্রিকেট টিম ফেল ফেল বলে এখন এই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে 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 ওই করতে হচ্ছে লাঠি মেরে বার করে দেবে মানুষের পর লাঠি মেরে বার করে দেবে যে চুষে দুর্নীতি করেছে যারা তারা এখন মনে পড়েছে আজকে যে তারা পারবে না তারা পারবে না কারণ তারা বিজেপির হাত ধরে চলেছে তারা পারবে না কারণ তারা দুর্নীতিগ্রস্ত দেন নিয়ে পার্টি করেছে তারা পারবে না কারণ দলটা তারা তৃণমূল তুলে দিয়েছে এমনকি তৃণমূলের পুরনো লোককে কোনো মর্যাদা দেয়নি কার্যত কার্যত তৃণমূলের পুরনো লোকেরা ব্রাপ্ত লুঠেরাদের একটা দল সেই দলটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস এবং সেই দলটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই শুধু ওসি আর বিডিও আর এসপি আর ডিএম মুখ্যমন্ত্রী ভয় দেখাচ্ছে না হলে আমি ট্রান্সফার করে দেবো ভয়ে ভয়ে একটা দলকে টিকিয়ে রাখা বেশি দিন যায় না ও টিকবে না সময়ের অপেক্ষা সময়ের অপেক্ষা লিখে রাখুন সময়ের অপেক্ষা আমরা গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে চলব মানুষের হয়েই আমরা থাকব যুবকের কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি আমাদের করতে হবে কৃষকের অধিকারকে আমরা নিশ্চিত করতে হবে মানুষের অধিকার যারা কেড়ে নিয়েছে তাদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না গ্রামের পর গ্রামে মানুষ অধিকার কেড়ে নিয়ে যারা পঞ্চায়েত থেকে লুঠেরার কারমানে পরিণত করেছে তারা দিদিকে বলো দিয়েও বাঁচাতে পারবে না গর্ব বলেও বাংলার বাঁচাতে পারবে না যুব শক্তি মানে ভাইপো ভাইপো মানে সোনা বৌদি সোনা বৌদি মানে আরো অনেক গল্প আমি সেসবের মধ্যে যাচ্ছি না 
একটা পাঁচতলা বিশাল শান্তি নিকেতনই কি বলে ওনার নাম এসকালেটার রাজনীতি হচ্ছে সব এসব রাজনীতি হচ্ছে এ দিয়ে পারবে না ওই পিচের টিম গেল আরো দশটা পিচের টিম লাগবে পারবে না পিচের টিম কে মোদি নিয়ে এসেছিল মোদিকে জেতাবার জন্য এখন হয়তো মোদি ভাই ভাড়া দিয়ে রেখেছেন যাচ্ছে আপাতত একটু তৃণমূলকে দেখো যে দেখতে পারো যারা তৃণমূলকে বাঁচাবার জন্য এখন দায়িত্ব নিয়েছে তারাই মোদিজিকে ক্ষমতা আনবার জন্য দায়িত্ব নিয়েছিল বুঝতে পারছেন না স্পষ্ট কতটা এদের ভেতরে ভেতরে সম্পর্ক এবং যোগাযোগ আরেকটা প্রশ্ন সুজনদা রাখতেই হয় এরপরে আমি ইস্যু ভিত্তিক প্রশ্নগুলো রাখবো কারণ সময় প্রায় শেষ হয়ে এসছে এটা মানুষের প্রশ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বলছেন দলের পুরনো কর্মী যারা আছেন তারা ফিরে আসুন এটা একাধিকবার বলেছেন আমরা দেখেছি বামেদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা ভাঙন দু হাজার আগে থেকে শুরু হয়েছে দু হাজার পরেও হয়েছে হেভিওয়েট নেতৃত্ব অনেকে বেরিয়ে গেছেন আমি নাম করছি না মন্ত্রী ছিলেন বেরিয়ে গেছেন মন্ত্রী ছিলেন তিনি বেরিয়ে গেছেন এবং এমএলএ ছিলেন তিনি বেরিয়ে গেছেন অনেকেই এবং অনেকে বসে গেছেন অনেক নেতৃত্বরা বসে গেছেন আপনারা উচ্চতর নেতৃত্ব যারা আছেন তারা কি এরকম কোন বার্তা দিচ্ছেন পুরনো কর্মীরা যাতে আবার ফিরে আসে প্রকাশ্য কোন বার্তা সব জিনিস তো প্রকাশ্য বার্তা দেওয়ার ব্যাপার নয় পুরনো কর্মী যদি কেউ বদনামি হয়ে যান তাকে ফেরত আনার কোনো মানে হয় না কিন্তু পুরনো বহু কর্মী আমাদের আছেন যারা সময়ের কারণে আগের মতো পারেন না তারা আমাদের সঙ্গে আছেন যদি না থাকেন যদি কোনো অসুবিধে থেকে থাকে আমাদের কর্মীরা তাদের সঙ্গে রেগুলার সম্পর্ক রাখবেন যদি খামতি থেকে থাকে সেই খামতিটা পূরণ করতে হবে পুরনো অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে চলতে পারা যায় না পুরনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন তারুণ্য এই দুটো বিশেল ঘটাতে হয় সেটা আমাদের কাজ আমরা সমগ্র পুরনো কর্মী সহই পুরনো কর্মীটা তো আছেনি আপনারা তো মাঝে মধ্যে বলেন যে কি বলে সব পুরনো লোক নাকি আমাদের বেশি পুরনো কর্মীরা আমাদের আছেনি তাদের মর্যাদায় যেন কোথাও কোনো ঘাটতি না হয় এটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এক দুই তিনটে কথা আমার দুই আরে আমরা হিম্মত দেখাতে পারি রাজ্যসভায় একজন মাত্র মেম্বার সেই মেম্বারটার সম্পর্কে কতগুলো কথা আসলো প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করলেন চি 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 তার আগে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তার আগে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম মোরালিটি খুব বড় ব্যাপার আমরা যাকে বাদ দিলাম তাকে কোলে তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে নাচতে হচ্ছে এটা মুখ্যমন্ত্রীর শক্তির পরিচয় না দুর্বলতার পরিচয় আমরা যাকে বুঝলাম যে আরকে দিয়ে চলছে না ডিফ্লেক্টেড ফর এ রিজন এবং সে স্পষ্ট হয়ে গেল অতএব তিনি হয়ে গেলেন তৃণমূল অতএব হয়ে গেলেন এমএলএ অতএব হয়ে গেলেন মন্ত্রী কিন্তু এই দু একশো এরকম লোকদের সঙ্গে দেখা হলে যখন কেমন আছেন জিজ্ঞেস করি তখন বুঝি যে মনের মধ্যে তার কষ্টটা কিরকম ভেবেছিলেন ক্ষমতার জন্য বুঝি তৃণমূল কিন্তু তৃণমূলে গিয়ে বুঝতে পারছেন যে ওখানে একটা পোস্ট আছে সেই পোস্টটা ল্যাম্প পোস্ট ছাড়া কিছু না মনে মনে কেউ কেউ ভাবতে পারেন আমি এমএলএ হয়েছি আমি মন্ত্রী হয়েছি আমি নেতা হয়েছি কিন্তু দলটা তো পোস্ট একটাই যারা দল তৈরি করেছিলেন তারা আজকে ওই দলে কার্যত কেউ নেই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে কেন প্রকাশ্যে বলতে হচ্ছে তার মানে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে এটা মানতে হয়েছে যে তার দলের পুরনো লোকেরা দলে নেই ঠিক বলছেন মুখ্যমন্ত্রী আমিও তো একই কথা বলছি যারা বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক মনোভাব থেকেই আমাদের বিরোধিতা করেছেন একসময় কংগ্রেস থেকেছেন পরে হয়তো তৃণমূল হয়েছেন যারা তৃণমূল দলটা তৈরি করেছেন তারা হাঁপিয়ে উঠছেন দলে তাদের কোনো মর্যাদা নেই বালির কারবারি লোহার কারবারি কয়লার কারবারি পাথরের খাদানের কারবারি গরু ব্যবসার কারবারি এই থেকে শুরু করে তারা যদি দলের উচ্চতম স্থানগুলো পায় তাহলে তলায় নিজের পক্ষে আম্পানের লুট নিজের পক্ষে কোভিডের লুট এই লুঠেরাদের নিয়ে যখন তৃণমূলটা হচ্ছে বুঝতে পারছেন যে এ দলটা টিকছে না এবং টিকবে না টিকে চেষ্টা করেও পারছে না এখন সিপিএম এর লোকদের কাছে গিয়ে হাজির হবার মতো করে চেষ্টা করে তারা খেতে হচ্ছে তখন পুরনোরা আসুন বলে একটা কথা দু একশো আগে বলতে হচ্ছে কিন্তু পুরনোরা বলছে দোহাই আমাদের নমস্কার আপনাকে চিনেছি দেখেছি আর না ওটা কোনো রাজনীতির দল না ওটা একটা সার্কাস পার্ট ওটা আপাতত বিজেপি কে সাহায্য করবে বিজেপির বদান্যতায় কিছুদিন ক্ষমতা আছে তারপর কি হবে দেখা যায় আমরা 
কোনটাই ঠিক না এবার কয়েকটি ছোট ছোট ইস্যু ভিত্তিক প্রশ্ন করব আমরা মাঝে মধ্যে দেখছি আপনি এবং মান্নান সাহেব একসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন আপনি ভিডিও বার্তা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীকে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে চিঠি দিয়েছেন এখনো পর্যন্ত কোন সদুত্তর আমি একদম আপডেট জানতে চাইছি আজ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেখবেন আপনি যা যা আমরা চিঠি দিয়েছি গঠনমূলক আপনি আমাদের চিঠিগুলো স্ক্যান করুন গঠনমূলক মুখ্যমন্ত্রী যে ভঙ্গিতে সরকারি দল হয়ে কথা বলতে পারেন আমরা সে ভঙ্গি কখনো বলতে পারি না বলি না মুখ্যমন্ত্রী লকডাউনের দিন রোজ বদল করতে পারেন আমরা বলি যে যদি হু এবং আইসিএমআর এর গাইডলাইন মেনে যদি সরকার চলে তাহলে আমার পছন্দ হোক আর না পছন্দ হোক সরকারের কথাটা মানা উচিত কেন কোভিড সংক্রমণের সময় আমরা দিল্লিকে প্রথম বলি প্রথম বলি যে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করো আমফান দিল্লি ঘোষণা করে না তখন আমরা মনে রাখি না যে আয়লা যখন হয়েছিল তখন দিল্লিতে চিঠি পাঠিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাহায্য না করা হয় লাইজ দি ডিফারেন্স ছেড়ে দিন কিন্তু এই যে চিঠি আমরা যা যা দিয়েছি মুখ্যমন্ত্রী খুব কষ্ট করেও একটা চিঠিও বলতে পারবেন না যেটা উনি উত্তর দিয়েছেন একটা মানে যদিও আবার এটা ঠিক যখন চিঠি আমরা দিচ্ছি উত্তর দিচ্ছেন না কিছুই বলছেন না শুধু ছ মাস আট মাস এক বছর পরে বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক যেটা আমরা এক বছর আগে বলেছিলাম এটা না করলে বিপদ হবে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য হয়তো সেটা এক বছর পরে কার্যকরী করছেন কি তিন বছর পরে কার্যকরী করছেন উনি দেখলাম কালকেরা পরশু বলেছেন সাইকেলের কোম্পানি হোক পশ্চিম বাংলায় চারটে আমি মনে করিয়ে দিই দু হাজার সালের বাজেট বক্তৃতায় আবার বক্তব্য যদি পড়েন তো ক্যাটিগরিক্যাল প্রস্তাব ছিল তাহলে কেন পশ্চিম বাংলায় সাইকেলের কোম্পানিগুলোকে পুনরুজ্জীবন করাচ্ছেন না টাকাগুলো বাইরে পাঠাচ্ছেন কি শুধু টাকার লেনদেনের জন্য চার বছর আগে দু হাজার ষোলোর তার মানে বোধ হয় জুন মাসে যাবে বাজেট অধিবেশন মে মাসে বোধ জুন মাসের বাজেট অধিবেশন এখন চার বছর পর এই কথাটা বলতে হচ্ছে কথাটা বলতে হবে কারণ ধরা পড়ে গেছেন যে সাইকেলের ব্যবসায় উনি চিঠি পেয়েছেন কত টাকার খেলা হয়েছে উনি এখন খবর পাচ্ছেন পিঠ বাঁচাবার জন্য বলতে হবে বা ধরুন এনআরসির ইস্যুটা যখন সামনে আসে দু বিশেষ করে উনিশ আগস্ট মাস সেপ্টেম্বর মাসে আমি চিঠি দিয়েছি তার আগে একাধিকবার বলেছি আমি সেগুলো বলছি না সেগুলো দু হাজার আঠেরোর সম্ভব অক্টোবর নভেম্বর মাসে দু হাজার উনিশের আমি কালকেই বার করেছিলাম এটা দেখার পর চিঠি দিয়েছিলাম যে উনিশশো একান্ন থেকে আর আজ পর্যন্ত ভোটার লিস্টের কপিটা আর্কাইভস এর কাছে আছে সেটা ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হোক এনআরসিতে মানুষ কাগজ খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্তত একটা কাগজ দিয়ে মানুষকে আমরা সাহায্য করি মানুষগুলো বিব্রত হয়ে যাচ্ছে শুনলেন না দু হাজার আঠেরোর বোধ হয় অক্টোবর দু হাজার উনিশ অক্টোবরে আবার উনিশে সেপ্টেম্বরে আবার চিঠি দিলাম শুনলেন না আরো ক্যাটেগরিক্যাল প্রস্তাব দিলাম সম্ভবত ষোলোই অক্টোবর দু হাজার উনিশ কোনো উত্তর দেন নেই কিন্তু এই দিন দশ বারো আগে এখন আর্কাইভস এইটাকে আপডেট করছে আপলোড করছে সম্ভব একাত্তর সাল পর্যন্ত আমি আবার চিঠি দিয়েছি যে একাত্তর না এটা তারপরেও এটা আপডেট করে রাখুন তাহলে কথাটা যে আপনার ঠিক বলছি এটা ওনাকে বুঝতে হচ্ছে না বুঝে উপায় নেই পিঠের চামড়া বাঁচাবার জন্য কখনো কখনো তাকে মানতে হচ্ছে কিন্তু কোনোদিন কখনো একটা চিঠির উত্তর দেবার প্রয়োজন উনি বোধ করেননি যদিও আমি দেখলাম গতকালকে উনি বলেছেন আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলে প্রধানমন্ত্রী তার উত্তর দেয় না প্রধানমন্ত্রীর উত্তর দেওয়া উচিত এবং এটা বলার আগে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিগুলোর অন্তত প্রাপ্তি স্বীকার করে উত্তর দেওয়া উচিত বেশ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কমিশনের যে নির্দেশিকা ফলপ্রসূ হবে কি মনে হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্য কমিশন কোন নির্দেশিকা দেয়নি পরামর্শ নির্দেশিকা দেবার কথা আমরা বলেছিলাম আপনি আবার শুনে রাখুন এই বারবার মনে হবে আমরা করেছি বলে বলতে হচ্ছে এটা আমার নিজে বলতে খারাপ লাগছে চব্বিশে জুন আমফান হলো মে কুড়ি সম্ভবত চব্বিশে জুন তো নাকি আমি জানি না মানে একটা অলপার্টি মিটিং ডাকলেন অলপার্টি মিটিং এ খুব স্পষ্ট প্রস্তাব আমরা দিয়েছিলাম সহমতে 
যে সরকারি হাসপাতালে তথ্য গোপন করছেন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে কোভিড নন কোভিড দুটোই লোকে বাধ্য হয়ে প্রাইভেটে যাচ্ছে প্রাইভেট এই চান্সে ব্যবসা করছে ইন দি মিন টাইম সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছে ইন দি মিন টাইম বম্বে দিল্লি বিভিন্ন রাজ্য খরচে একটা ক্যাব বসিয়ে দিয়েছে এইটার জন্য এত নেওয়া যাবে এইটার জন্য এত নেওয়া যাবে এইটার জন্য এত নেওয়া যাবে পার্টি বেশি নেওয়া যাবে না সেই স্টেট গভর্নমেন্ট এর অর্ডার এবং সুপ্রিম কোর্ট এর ওই অ্যাডভাইসারি যাই বলেন না কেন তাকে উল্লেখ করে আমরা বলেছিলাম যে আপনি বেসরকারি হাসপাতাল গুলোর চিকিৎসার ক্যাপ নির্দিষ্ট করুন সরকার না আমরা বলেছিলাম উনি বাদিক দান্দিক তাকিয়ে বললেন চিপ সেক্রেটারি আপনি দেখে নেবেন ব্যাস হয়ে গেল কাজ শেষ তারপর চার মাস হয়ে গেল কোভিডের পর এতদিন পরে আজকে মনে পড়ে যে অ্যাডভাইসারি যা লুট করা লুট হয়ে গেল এখন তো লোকে হাসপাতালে কম যাচ্ছে এখন বাড়িতে চিকিৎসা বেশি হচ্ছে যতদিন লোকে বিপদে পড়ে কোথায় যাব কোথায় যাব হাসপাতালে গিয়ে অর্থদণ্ড নিয়ে এসছে কোথায় ছিল সরকার নাকি সরকার অ্যারেঞ্জমেন্টটা করে রেখেছিল ভাই যে যা করো করো আমাকে ঠিক মতো করে পঁচিশ পঁচাত্তরের অঙ্ক বুঝিয়ে দেবে প্রাইভেট চিকিৎসা নামে একটু টাকার লেনদেন হয়েছে যেমন প্রাইভেট শিক্ষা নামে টাকার লেনদেন চলছে না না এসে চলতে পারে না মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে কোভিড সংক্রমণ অথবা আমফান মানুষের সর্বনাশ তাকে যদি কেউ নিজের পৌষ মাস বলে ব্যবহার করতে চান সেটা হবে বিপজ্জনক আমাদের রাজ্যের মানুষের পক্ষে বেশ আমি আর দুটো প্রশ্ন রাখব দুটো প্রশ্নই অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক বিশ্বভারতী বিশ্বভারতী আমরা প্রসঙ্গটা টানছি না আমরা প্রত্যেকে জানি কি ঘটেছে না ঘটেছে ওখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একদম দাবি করা হয়েছিল যে খেলার মাঠের মধ্যে মানে মেলার মাঠের মধ্যে অশ্লীল কাজকর্ম হতো এবং দেহ ব্যবসা হতো তাই সেটাকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরার একটা প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করেছিলেন বলেননি আমি যতটুকু জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে রক্ষা করবে নিশ্চয়ই তার কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ আবার রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ মানে এরকমটা নয় যে তার কোথাও কোনো পাঁচিল দেওয়া যাবে না অথবা কোথাও কোনোদিন কোনো পাঁচিল দেওয়া হয়নি যদি করতেও হয় যদি করতেও হয় রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শকে খেয়াল রেখে করতে হবে এক দুই কোনো আলাপ আলোচনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি জোর করে লাগিয়ে দেব কোনো আলাপ আলোচনা দরকার নেই সেই আলাপ আলোচনা আমার পছন্দ হোক না হোক স্টেট গভর্নমেন্টের সঙ্গে করতে হবে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে করতে হবে স্টেক হোল্ডার যারা তাদের সঙ্গে করতে হবে তাদের সবার সঙ্গে বসলে একবার দুবার তিনবার বসলে একটা ওয়ে আউট বেরোতো কেউ কেউ ধরো বলছে না যে অস্ত্রের কাজে জায়গা করা বিশ্বভারতী ন আমার ধারণা সে কেউ বলতে পারেন না নিশ্চয়ই বলতে পারেন না বললে সে কেউ মানবে কেন ভিন্ন কথা ওরকম বলেছে কিনা আমি জানি না ওটা আপনার কথা আপনি বলছেন আমি শুনিনি কিন্তু বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করলো না খুশি মতন জবরদস্তি রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ হচ্ছে এটা না আবার দুই মানুষের কিছু প্রয়োজন অপ্রয়োজন সুবিধে অসুবিধে আছে তাদের কিছু জেনুইন কনসার্ন থাকতে পারে কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করে আমি চান্স নিলাম পেলোডা নিয়ে আসলাম জেসিপি নিয়ে আসলাম এমএলএ সহ দলবল নিয়ে আসলাম পুলিশকে কেঁচো করে বসিয়ে রাখলাম কেঁচো পুলিশের অফিসাররা কুড়ি মিটার দূরে বসে আছে তারা কেঁচো তারা নড়বে না কেন তৃণমূল তাদের নড়তে বলেনি অতএব খুশি মতন পুলিশ বসে থাকলো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে কার্যত ভাঙচুর চলল রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ হচ্ছে ওটা আমরা চাইছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকবে ছাত্রদের লেখাপড়াটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং আলোচনা করেই সমস্যা সমাধান করতে হবে পারস্পরিক দখলের রাজনীতির জন্য বিশ্বভারতীকে বেছে নেওয়াটা বিষব পরিত্যাজ্য তৃণমূল অথবা বিজেপি সেই যে কাজের মধ্যে ঢুকছে এটা অন্যায় হচ্ছে এটা চলতে পারে না এটা মানুষের মনোভাব নয় আলাপ আলোচনা পরামর্শ সমাধান লেখাপড়া ব্যাক টু নর্মালসি সেই জায়গাতেই যেতে হবে বেশ একদম শেষ প্রশ্ন আমরা দেখেছি যে অতি সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপি রাজ্যের বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন সোনিয়া গান্ধী সেখানে উপস্থিত ছিলেন আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী কেরালার মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু যে বিষয়টা সেখান থেকে উঠে এসে যে তারা প্রত্যেকেই চাইছিলেন নেট এবং যেই পিছিয়ে দেওয়া হোক আমরা দেখলাম 
একশো জন শিক্ষাবিদ তারা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন পরীক্ষা যথাসময়ে করা হোক আপনি গতকালকে মিটিংটাকে রেফার করছেন সোনিয়া গান্ধী মিটিং ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য তাদের সবাই আসেননি দেখলাম কেজরিওয়াল কে ডেকেছিলেন কিন্তু কেজরিওয়াল আসেননি আর কেরালায় তার আগের দিনই তো ওদের ওই অনাস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি কোয়েশ্চেন ছিল ওখানকার লোকাল কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে নিশ্চয় ওনাকে ডাকার হয়তো সোনিয়া গান্ধীর স্কোপ ছিল না বা স্কোপ পাননি হোয়াটাবার ইট মেবি যাই হোক একটা মিটিং হয়েছে মিটিং এর মুখ্য বিষয়ে এইটা যেমন জিএসটি তেমন বা অন্যান্য কিছু রাজ্যগুলোকে বঞ্চনা করা আমরা মানতে পারি না দিল্লি রাজ্যগুলোকে বঞ্চনা করছে জিএসটি প্রাপ্য দিচ্ছে না সেটা দেয়া জরুরি এক দুই এই যে পরীক্ষা এবং ইত্যাদির প্রশ্নে দুটো কথা খুব স্পষ্ট থাকা উচিত আজকে আমি এবং মান্নান সাহেব চিঠি দিয়েছি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে এবং চিঠি দিয়েছি আমাদের রাজ্যের রাজ্যপালকে দুটো ইস্যু আমাদের একটা পরীক্ষা আর পরীক্ষার মিডিয়াম অফ কোয়েশ্চেন ইংরাজি আর হিন্দির সঙ্গে শুধু গুজরাটি থাকবে কেন হয় শুধু ইংরাজি হিন্দি থাকুক যদি রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নিতে হয় তাহলে বাংলাকে বাদ দিয়ে কখনো শুধু গুজরাটিতে কোয়েশ্চেন হতে পারে না এই দুটো ব্যাপারে আমাদের কনসার্ন জানিয়ে আমরা চিঠি দিয়েছি আমাদের কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট এক ইয়ার লস করা যাবে না পরীক্ষাটা এখন পিছিয়ে দাও তার মানে এটা নয় ইয়ার লস করে দেওয়া হবে নো চিঠিতে দেখবেন আমার চিঠিতে আমি অন্তত এইভাবে লিখেছি আমাদের চিঠিতে যে এখন পরীক্ষাটা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার কোয়েশ্চেন নয় খানিকটা কন্টেন করা খানিকটা ম্যাস ট্রান্সপোর্ট তার বন্দোবস্ত ট্রেন লোক যে যাতায়াত করবে কি করে সেই বন্দোবস্তটা দেখে আপনি এক মাস হোক দেড় মাস হোক দু মাস হোক আপাতত একটু পিছিয়ে রাখুন কারণ এখন পিক টাইম যাচ্ছে আর এটাতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না এই কারণে যে এই এখন যারা ভর্তি হবে তারা আর্লিয়েস্ট পাস করে বেরোবে দু সালে মিনিমাম চার বছর তাহলে চার বছর সময়ের মধ্যে এই এক মাস দেড় মাস দু মাস সময়টাকে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়ার যথেষ্ট অ্যাম্পুল স্কোপ আছে ফলে ইয়ার লস করা যাবে না পিছিয়ে দেওয়া যাবে না যে কনসার্ন থেকে একশো দেড়শো জন বলেছেন এখন পরীক্ষাটা হোক ইয়ার লস করা যাবে না আবার এক্ষুনি করাটাও বোধ হয় খুব সমীচীন নয় এক মাস দেড় মাস দু মাস পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে যাওয়া উচিত কেননা এই অ্যাডজাস্টমেন্টের স্কোপ আমাদের আগামী চার বছরের এই কোর্স কমপ্লিশনের পিরিয়ডের মধ্যে রয়েছে ফলে আপাতত ডেফার এক মাস দেড় মাস দু মাস একটু সিচুয়েশনটা দেখে নিয়ে ম্যাস ট্রান্সপোর্ট চালু করে পরীক্ষাটা নেওয়া হোক এবং সেই টাইমটা ইয়ে ল্যাগটা যেটা হলো চার বছরের সময়ের মধ্যে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করা হোক যাতে ইয়ার নষ্ট না হয় ইয়ার নষ্ট হোক এটা আমরা চাই না আবার এই বিপদের মধ্যে আচ্ছা অমিত শাহর অনেক সুযোগ আছে প্রোটেকশন বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের কি প্রোটেকশন আছে বলুন তো নেই ওদের এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিক কেন করবেন যখন এক মাস পরে পরীক্ষাটা নেওয়ার সুযোগ আছে কি দেড় মাস পরে পরীক্ষাটা নেওয়ার সুযোগ আছে এইরকম যে কোনো পরীক্ষাই বেজর ন্যাশনাল লেভেলে একটু পিক টাইমটা কাটিয়ে করাটা বাঞ্ছনীয় অথবা এবং অথবা মাস ট্রান্সপোর্ট তার বন্দোবস্তটা রেখে করাটা বাঞ্ছনীয় তা না হলে সেন্টারটা হয়েছে দুর্গাপুরে ছাত্রটি আসবে পুরুলিয়ার পাড়া থেকে খুব পসিবল কি বোধহয় না তাহলে ট্রান্সপোর্টটা একটু চালু এবং ট্রান্সপোর্ট চালু হওয়ার কথা তো এখন চালু হয়ে গেছে দিল্লিও বলছে রাজ্যও বলছে হয়তো পনেরো দিন পরে হয়তো বিশ দিন পরে হয়তো এক মাস পরে হোয়াট এভার মেবি তার সঙ্গে সংগত রেখে করা হোক নো দি কোয়েশ্চেন অফ নো ইয়ারল্যান নর দি কোয়েশ্চেন অফ হোল্ডিং ইট রাইট ইমিডিয়েটলি যখন ঠিক জায়গাতে আমরা যাচ্ছি আজকে সংক্রমণের সংখ্যা হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার এভার হাইয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া বিবেচনা করা উচিত এটা গোয়াত্মীর ব্যাপার না জেলা জেদির ব্যাপার না দিল্লির সরকার ওখানে জেদ করছে জেলা জেদির ব্যাপার না দিল্লির সরকারকে অ্যাসিওর করতে হবে ইয়াল লস করবো না পরীক্ষাটা অল্প কিছুদিন পিছিয়ে দিলাম যাতে ছেলে মেয়েদের অসুবিধে না হয় আবার ইয়াল লসও করতে দেবো এই হওয়া উচিত মেথোডোলজি আমরা সেই মনোভাব থেকেই আজকে চিঠি দিয়েছি আমি এবং মান্নান সাহেব শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রীয় তাকে এবং রাজ্যপালকে বলেছি যে আপনি একটু কথাবার্তা বলুন আপনি তো অনেক ব্যাপারে কথা বলেন সব ব্যাপারে কথা আপনার আমার পছন্দ নাও হতে পারে কিন্তু রাজ্যের সাথে আপনি যদি কথা বলেন এটা বলুন কেন্দ্রের সঙ্গে টেক আপ করতে পারবেন না কেন ইউ আর বিং দি গভর্নর অব দ্য স্টেট কথা বলুন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা দুটো প্রসঙ্গে চিঠি দিয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ সুজন্দা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলার জন্য আমি আজকে এই ইস্যু ভিত্তিক প্রশ্নের পাশাপাশি এমন কিছু প্রশ্ন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেটা হামেশাই মাঝে মধ্যে রাস্তাঘাটে অনেকেই করে থাকেন চায়ের দোকানে আড্ডায় বিভিন্ন জায়গায় করে থাকেন এবং সেখান থেকে অনেক কিছু উঠে আসলো 
অনেকের ক্ষেত্রে ভুল ধারণা থেকে থাকলে সেই ধারণাগুলো আপনি কাটিয়ে দিয়েছেন আমি জানি এর পরেও এই আমাদের যখন এই লাইফটা দেখবেন অনেকে তারপরেও প্রশ্ন উঠে আসবে কমেন্ট বক্সেও আসবে বা আমাকে রাস্তাঘাটে অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে সেই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আশা রাখছি আবারও কোনো একদিন আপনাকে আমি 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 একদম ওয়েলকাম করছি আমি খুব ভালোভাবে আপনি যেমন মনে করেছেন পিপল হ্যাভ দি রাইট টু কোয়েশ্চেন তারা কোয়েশ্চেন করবেন এবং আমাদের এটা রেসপন্সিবিলিটি টু রেসপন্ড টু ইট প্রপার সেটা আমাদের করতে হবে এটা স্বাভাবিক সঙ্গত এই ইন্টারাকশনটা অত্যন্ত জরুরি এটাতে সরে থাকাটা কখনো কারোর পক্ষে ঠিক না আমি অথবা আমরা সে সরে থাকতে চাই না সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন